হ্যালো গাইজ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমরা দুটি টার্ম সম্পর্কে জানবো একটি হলো স্যাচুরেশন এবং অপরটি হলো ভাইব্রেন্স আমরা এই দুটি টার্মের কোনটিকে কী বলছি এবং কোন ক্ষেত্রে আমরা কোনটিকে ব্যবহার করবো সেই বিষয়টি সম্পর্কে জানবো আপনারা যারা গ্রাফিক ডিজাইন কিংবা ভিডিও এডিটিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই এই দুটি টার্ম সম্পর্কে অভিহিত রয়েছেন তো চলুন চটজলদি করে জেনে নেওয়া যাক স্যাচুরেশন এবং ভাইব্রেন্সের ভিতরে পার্থক্য কী কী দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম এই ওয়েলকাম ব্যাক আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম সেটি হলো স্যাচুরেশন এবং ভাইব্রেন্সের ভিতরে যে পার্থক্য বা কোন ক্ষেত্রে আমরা কোনটি ব্যবহার করব সেটি তো সেটিতে যার আগে প্রথমে আমাদের যেটি জানতে হবে স্যাচুরেশন কি এবং ভাইব্রেন্স কি স্যাচুরেশন হলো মূলত কালার যে ইন্টেন্সিটি রয়েছে প্রত্যেক কালার কিন্তু একটি পিওর লেভেল রয়েছে যেই লেভেলে গেলে পরে সেই কালারটি একদম পিওর থাকে তো আপনি যদি কোনো ছবিকে রেখে সেটার উপর যদি আপনি একটি স্যাচুরেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নেন তাহলে যেটি হবে আপনি যখন স্লাইডারটাকে উপরের দিকে নেবেন সেই যে কালারগুলো রয়েছে সেই ছবিতে সেই কালারগুলো কিন্তু একই সাথে সেই কালারগুলোর যে ইন্টেন্সিটি সেটি বেড়ে যাবে মানে প্রত্যেকটি কালার কিন্তু আর বেশি স্যাচুরেটেড হবে বা কালারের যে হিউ সেই হিউটি কিন্তু সেই কালারের যে পিওরে স্টোন রয়েছে সেই টোনের দিকে আস্তে আস্তে বাম্প আপ হবে আর ভাইব্রেন্স হলো আমরা যখন কোনো ছবিতে ভাইব্রেন্স যে লেয়ার রয়েছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সেটি যদি আমরা ব্যবহার করি এবং স্লাইডারটিকে আমরা উপরের দিকে নিয়ে আসি তখন যে কাজটি হবে প্রত্যেকটি ছবিতে কিন্তু কিছু ভাইব্রেন্ট বা স্যাচুরেটেড কালার থাকে এবং কিছু মিউটেড কালার থাকে বা যে কালারগুলো একটু লাইট তো আমরা যদি ভাইব্রেন্স লেয়ারটি ইউজ করি তাহলে যেটি হবে স্লাইডারটিকে উপরের দিকে নিয়ে আসলাম তখন আপনার যে মিউটেড টোনগুলো রয়েছে বা সফট কালারগুলো রয়েছে সেই কালারগুলো আগে বাম পাপ হবে তারপরে সবগুলো কালার একসাথে বাম পাপ হবে এবং ভাইব্রেন্স যে লেয়ার রয়েছে সেটির আরেকটি বিশেষত্ব হলো সেটি হলো যে স্কিন টোন রয়েছে সেই স্কিন টোনকে কিন্তু সে বেশি স্যাচুরেটেড করে না তার মানে আপনি যখন কোনো কালারের ভাইব্রেন্স বাড়িয়ে দিচ্ছেন তখন কিন্তু সেই কালারটি আরও দেখতে মানে সেই ছবিটি কিন্তু আরও দেখতে সুন্দর হচ্ছে কিন্তু সেই ছবিতে যে মডেল থাকবে তার কিন্তু স্ক্রিন টোন সেখানে অপরিবর্তিত থাকবে তাহলে কিন্তু সেই ছবিটি আরও বেশি ফেক মনে হবে না তো আমরা কিন্তু সেই ভাইব্রেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারকে ব্যবহার করে খুব সহজে খুব সুন্দর একটি রেজাল্ট পেতে পারি অপরদিকে স্যাচুরেশন যে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার রয়েছে সেটি ব্যবহার করলে কিন্তু আমাদের একটু সতর্ক হতে হবে কারণ স্যাচুরেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট যে লেয়ার রয়েছে সেটি কিন্তু প্রত্যেকটি কালারকে আমাদের একসাথে বাড়িয়ে তুলছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে ছবি রয়েছে সেই ছবিটা কিন্তু আলাদাভাবে ম্যানুয়ালে মাস্কিং করতে হবে যে অংশে আমরা সেই ওভার অ্যাম্প্ট কালার চাচ্ছি না সেই অংশটিকে আমাদের মাস্ক করে ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে হবে তো চলুন আমরা কম্পিউটারে যাই সেখানে একটি লাইভ এক্সাম্পল থেকে আমরা দেখে নিই মূলত স্যাচুরেশন এবং ভাইব্রেন্সের যে ডিফারেন্স সেটি ফটোশপে মূলত আমি কিন্তু সেই ছবিটিকে ওপেন করে রেখেছি যেটি নিয়ে আমরা কাজ করব এই ছবির উপরে আমি মূলত স্যাচুরেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার এবং তার সাথে সাথে ভাইব্রেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার এই দুইটি লেয়ারই আমি এখানে অ্যাপ্লাই করব এবং দুইটি লেয়ারকে আমরা কম্পেয়ার করে দেখব আসলে কোন লেয়ারটি কীরকম কাজ করছে তো এই ছবিটা প্রথমে আমি যদি দেখি স্যাচুরেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে নিয়ে এখান থেকে দেখবেন হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সেটিকে নিয়ে নিলাম এবং তারপরে আমি এখান থেকে আবার আমাদের ভাইব্রেন্স যে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সেটি রয়েছে সেটিও নিয়ে নিলাম এরপরে আমি যদি একটু এখান থেকে টুইক করি আমাদের যে সেটিংস রয়েছে আমি প্রথমে স্যাচুরেশন যে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার রয়েছে সেটির উপরে ক্লিক করলাম এবং এটির যে এখান থেকে স্যাচুরেশন যে স্লাইডার রয়েছে সেটিকে আমি আর একটু ডান দিকে নিয়ে গেলাম এবং এই স্যাচুরেশনটিকে আমি বাড়িয়ে দিলাম তাহলে আমাদের ইমেজে কিন্তু আমরা ইনস্ট্যান্টলি সেই পরিবর্তনটা দেখতে পাচ্ছি আমি যদি একদম হায়েস্ট লেভেলে নিয়ে যাই দ্যাট দ্যাট মিন্স প্লাস হান্ড্রেড স্যাচুরেশন যদি এই লেভেলে নিয়ে যাই তাহলে এই রকম একটি ইফেক্ট পাচ্ছি যেটি মূলত আমাদের ছবিটিকে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করছে না এখানে কালারের পরিমাণ এত বেশি হয়ে গেছে ছবিটিকে অনেক ফেক মনে হচ্ছে তো এরপরে আমরা যদি এটিকে টার্ন অফ করে দিই এবং ভাইব্রেন্স যে লেয়ারটি রয়েছে সেটি নিয়ে একটু কাজ করি এখানে যদি ডাবল ক্লিক করি এখানে সেটিংসটি চলে আসবে এবং সেখান থেকে আমি ভাইব্রেন্স যে স্লাইডার রয়েছে সেটিকে আমি হান্ড্রেড করে দেবো তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে রেজাল্ট সেটি কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি অনেক সুন্দর মনে হচ্ছে এখানে আপনি লক্ষ্য করেন আমি যদি গ্রাজুয়ালি এটি এটিকে ইনক্রিজ করি তাহলে দেখবেন আমার আমাদের যে মিউটেড টোন রয়েছিল সেই টোনগুলো আমার কিন্তু এখানে বেশি ভিজিবল হচ্ছে সেই টোনগুলোর কালার বেশি বাড়ছে কিন্তু আমাদের ওভারঅল যে স্কিন টোন রয়েছে সেই টোনটি কিন্তু আমার এখানে প্রিজার্ভ থাকছে যেটি আমাদের স্যাচুরেশন যে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ছিল সেটিতে কিন্তু আমাদের স্কিন টোন সহ আমাদের
তেমন বেশি পরিবর্তন হবে না যেটি আমাদের এটির বেলায় হয়েছিল আপনি যদি লক্ষ্য করেন আমি যদি এখানে ভাইব্রেন্স রয়েছে সেটিকে জিরো করে দিই তারপর আপনি লক্ষ্য করেন এখানে আমাদের স্যাচুরেশন লেভেল যেটি রয়েছে সেটির সাথে কিন্তু আমাদের যে অরিজিনাল হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার রয়েছে সেটির অনেক ডিফারেন্ট রয়েছে আমি যদি এটিরও হান্ড্রেড করে দিই তাহলে আমার এরকম কালার আসছে এবং আমার যদি ভাইব্রেন্স লেয়ারের যে স্যাচুরেশন স্লাইডার রয়েছে সেটিকে যদি আমি অন করি তাহলে আমার এরকম একটি ইফেক্ট আছে তাতে কিন্তু আমার যে শুধু স্যাচুরেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সেটি থেকে ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি আমাদের যে ভাইব্রেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার রয়েছে সেটি থেকে সো আমরা যদি স্যাচুরেশন নিয়েও আমাদের কাজ করতে হয় আমরা ভাইব্রেন্স যে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সেটি নিতে পারবো এবং এখান থেকে আমাদের যে স্যাচুরেশন স্লাইডার সেটিকে আমরা বাড়াতে পারবো তো এই ছবিটিকে যদি আমি একটু বেশি কালারফুল করতে চাই আমি জাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে ভাইব্রেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিলাম এবং সেটিকে ড্র্যাগ করে আমার পছন্দ মতন একটি লেভেলে নিয়ে গেলাম এরপরও যদি আমার মনে হয় আরেকটু কালার দরকার সেক্ষেত্রে আমি স্যাচুরেশন স্লাইডারকে হালকা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু এরকম একটি ইফেক্ট চলে আসবে তো এখানে আপনি লক্ষ্য করবেন আমি যদি স্যাচুরেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটিকে আর একটু বাড়িয়ে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার যে ছবিটি রয়েছে সেই ছবিটির কিন্তু স্ক্রিন টোনে কিছুটা এফেক্ট পড়ছে সেটিকে যদি আমি বাদ দিতে চাই আমি আর যে এখানে মাস্কটি রয়েছে সেই মাস্কটিকে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমাদের জাস্ট একটি ব্রাশ নেব ব্রাশ থেকে আমাদের যে ব্ল্যাক কালার রয়েছে সেটিকে আমরা জাস্ট আমাদের যে অংশে আমরা কালারের এফেক্টই চাই না সেই অংশে জাস্ট এভাবে যদি পেইন্ট করে দেই তাহলে কিন্তু সেই অংশটি আমাদের যে ভাইব্রান্স লেয়ারের যে কালারের পরিবর্তন সেই পরিবর্তনগুলো এখানে কিন্তু তাহলে ভিজিবল হচ্ছে না সেই অংশটি কিন্তু আমাদের অপরিবর্তিত থাকছে তো এভাবে কিন্তু আমি খুব সহজে আমাদের যে ছবি রয়েছে সেই ছবিটিকে পূর্বে এরকম ছিল সেই অবস্থা থেকে ভাইব্রেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারকে ব্যবহার করে এরকম সুন্দর একটি অবস্থায় নিয়ে আসতে পারি তো আপনার কালার যদি বেশি মনে হয় আপনি যে কোনো সময় গিয়ে আবার স্যাচুরেশন যে সাইডের একটি রয়েছে সেটিকে অ্যাডজাস্ট করে আপনি স্বর্ণ একটু পর্যায়ে রাখতে পারেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে কিন্তু এই ধরনের ভিডিও আমি যখনই আপলোড করব তখন কিন্তু আপনি খুব সহজেই পেয়ে যাবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে সে পর্যন্ত গুড বাই